വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ യൂട്യൂബ് ചാനൽ അപ്പം ഇപ്പം നമ്മൾ നിൽക്കുന്നത് നമ്മളുടെ തെ നിലമ്പൂരുള്ള തേക്ക് മ്യൂസിയത്തിലാണ് അപ്പം ഈ തേക്ക് മ്യൂസിയത്തിൻ്റെ കാഴ്ചകളാണ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോ അപ്പം നമുക്ക് ആ വേഗം വീഡിയോയിലോട്ട് കിടക്കാം അതിന് മുമ്പ് ആദ്യമായിട്ട് ആരെ എൻ്റെ ചാനൽ കാണുന്നുണ്ട് ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ട് കൂടികൾ കുഞ്ഞു ബെലൈക്കനും കൂടി എനേബിൾ ചെയ്യുക എന്നാൽ മാത്രമേ ഞാൻ ചെയ്യുന്ന എല്ലാ വീഡിയോസിൻ്റെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ നിങ്ങളിലേക്ക് എത്തും അപ്പം നമ്മൾ ടിക്കറ്റ് എടുത്തു ടിക്കറ്റ് ഒരാൾക്ക് അമ്പത് രൂപയാണ് അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ വെഹിക്കിൾസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഫോർ വീലറിന് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് റുപ്പീസാണ് അവിടെ ഈടാക്കിയിട്ടുള്ളത് അതുപോലെ ഈ തേക്ക് മ്യൂസിയം ഓപ്പൺ ചെയ്യുന്നത് പത്ത് മണി മുതൽ അഞ്ച് മണി വരെ ആയിരിക്കും നമുക്ക് ഇവിടെ ഉള്ള എല്ലാ കാഴ്ചകളൊക്കെ ഒന്ന് കണ്ടിട്ട് വേഗം വരാം നിലമ്പൂരിൽ നിന്ന് മൂന്ന് കിലോമീറ്റർ മുന്നിലോട്ട് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ വിളിയംതോട് എന്ന സ്ഥലത്താണ് തേക്ക് മ്യൂസിയം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് ലോകത്തിലെ തന്നെ ആദ്യത്തെ തേക്ക് മ്യൂസിയം കൂടിയാണ് നമ്മളുടെ നിലമ്പൂരിലെ തേക്ക് മ്യൂസിയം അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരുപാട് വിനോദസഞ്ചാരികൾ എത്തുന്ന ഒരു സ്ഥലം കൂടിയാണ് ഈ തേക്ക് മ്യൂസിയം ഈ തേക്ക് മ്യൂസിയത്തിലൊക്കെ പോണവരൊക്കെ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമായിരിക്കും ഒരുപാട് കുരങ്ങന്മാരുള്ള സ്ഥലമാണ് ഈ തേക്ക് മ്യൂസിയം അതുപോലെ തന്നെ ഇപ്പോൾ കുറച്ച് കാലമായിട്ട് കാണപ്പെടുന്നതാണ് ഈ സിംഹവാലൻ കുരങ്ങുകളും ഇപ്പോൾ അവിടെ കാണുന്നുണ്ട് അപ്പം അതാണ് നമ്മൾ ഈ നോക്കി നിൽക്കുന്നത് സാധാരണ കുരങ്ങന്മാരെ പോലെ തന്നെ എല്ലാ മനുഷ്യരുടെ ഇടയ്ക്കും ഇറങ്ങി വരാത്തൊരു തരം കുരങ്ങന്മാരാണ് ഈ സിംഹവാലൻ കുരങ്ങുകൾ നമ്മളുടെ നിലമ്പൂരിലോട്ട് തേക്ക് മ്യൂസിയം സംഭാവന ചെയ്തിട്ട് ഇരുപത്തിയേഴ് വർഷമാവാനായി അതുപോലെ തന്നെ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി അഞ്ചിലാണ് ഇത് ഇനാഗ്രേറ്റ് ചെയ്തത് അപ്പം നമ്മളിവിടെ തേക്ക് മ്യൂസിയത്തിൻ്റെ ഉള്ളിലോട്ട് കയറുന്നതിന് മുമ്പ് ചെരുപ്പോ കാഴ്ച വെക്കണം അതുപോലെ ഇപ്പോൾ കാണുന്ന ഈ തേക്കിൻ്റെ കുറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് നിലമ്പൂർ തേക്കിൻ്റെ തന്നെ വേരിൻ്റെ കുറ്റിയാണ് അത് മനോഹരമായി പോളിഷൊക്കെ ചെയ്ത് നല്ല സെറ്റാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പം നമ്മളിതിൻ്റെ ഉള്ളിലോട്ട് കിടക്കുമ്പോൾ കണ്ടിട്ടുള്ള ആ ഡോറൊക്കെ ഒറ്റ മരത്തിൻ്റെ ഒരു തേക്കിൻ മരത്തിൻ്റെ ഒറ്റത്തടിയിൽ നിന്നും കൊത്തിയെടുത്തിട്ടുള്ള കവാടമാണ് ഇപ്പം നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ കയറി ചെല്ലുന്നോടെ തന്നെ ഈ കോവിഡ് നയൻറ്റീൻ്റെ പ്രോട്ടോകോൾസൊക്കെ എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട് മാസ്ക് സാനിറ്റൈസർ അകലം പാലിക്കുക എന്നുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതൊക്കെ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതുണ്ട് ഇടയ്ക്കൊക്കെ ഒന്ന് മാസ്ക് താഴ്ത്തി വയ്ക്കുന്നതിനോട് ഒരു വലിയ കുഴപ്പമൊന്നും അവർ പറയുന്നൊന്നുമില്ല അപ്പോൾ ഈ തേക്ക് മ്യൂസിയത്തിൻ്റെ ഉള്ളിൽ കയറി കഴിഞ്ഞാൽ മൊത്തമായിട്ടും ഈ തേക്കിനെ കുറിച്ചുള്ള ഇൻഫോർമേഷനും അതുപോലെ തന്നെ തേക്ക് തടികൾ കൊണ്ട് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ള കുറേ കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് ഉള്ളത് അപ്പോൾ നമുക്കതൊക്കെ ഒരുപാട് കാണാനും എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്യാനൊക്കെ ഒരുപാട് സ്ഥലങ്ങളുള്ള സ്ഥല ഇതാണ് തേക്ക് മ്യൂസിയം എന്ന് പറയുന്നത് കാണുന്ന ഈ തേക്കിൻ്റെ തടികൾ എന്ന് പറയുന്നത് നൂറ്റി പതിനാറ് വർഷം പ്രായമുള്ള തേക്കിൻ്റെ രണ്ട് തടികളാണ് ഇപ്പോൾ കാണുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ ഈ തേക്ക് മുറിക്കുന്ന സമയത്ത് ഇതിന് മുപ്പത്തെട്ട് മീറ്റർ നീളം ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നാണ് പറയുന്നത് അതൊക്കെ നമുക്ക് ഇൻഫർമേഷനായിട്ട് ഇവിടെ എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പം നമുക്കതൊക്കെ വായിച്ച് മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് ഓരോ കാഴ്ചകളും കണ്ട് കണ്ടു പോവാം കണ്ടുവരുന്ന സമയത്ത് തേക്കിനെ കുറിച്ചുള്ള എല്ലാ ഡീറ്റെയിൽസും നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കി തരാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിലുള്ള പിക്ചേഴ്സും അതുപോലെ അതിൻ്റെ ഇൻഫർമേഷൻസും ഒക്കെയാണ് ഇവിടെ ഉള്ളത് അതിൻ്റെ പിക്ച പൂവിനെ കുറിച്ചായാലും കായയെക്കുറിച്ചായാലും ഇലയെക്കുറിച്ചും എല്ലാ ഡീറ്റെയിൽസും നമുക്ക് ഇവിടെ എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതൊക്കെ വായിച്ച് മനസ്സിലാക്കി പോകാൻ പറ്റും അപ്പം 
ഇവിടെ ഈ കാണുന്നത് അറുന്നൂറ് വർഷം പ്രായമുള്ള ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി അഞ്ചിൽ കോട്ടയം ജില്ലയിൽ നിന്ന് മുറിച്ചു കൊണ്ടുവന്നിട്ടുള്ള ഒരു തേക്കിൻ്റെ തടിയാണ് അതിന് അറുന്നൂറ് വർഷമാണ് പ്രായം പിന്നെ ഈ കാണുന്നതൊക്കെ തേക്കിൻ്റെ തേക്കിൻ്റെ തടി കൊണ്ട് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ള ഒരുപാട് ഉപകരണങ്ങളും കാര്യങ്ങളും ഒക്കെയാണ് ഇപ്പോൾ ഇവിടെ കാണുന്നത് അപ്പോൾ ഈ കാണുന്നതൊക്കെ തേക്കിൻ്റെ തടികൾ കൊണ്ട് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ള ഓരോരോ ഉപകരണങ്ങളാണ് നമ്മൾ വീടുകളിലൊക്കെ ഉപയോഗിക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന തരത്തിലുള്ള ഉപകരണങ്ങളാണ് ഇപ്പോൾ ഇവിടെ കാണുന്നതൊക്കെ ഈ തേക്ക് മ്യൂസിയം എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ട് നിലയിലായിട്ടാണ് പ്രവർത്തിക്കുന്നത് ഫസ്റ്റത്തെ നിലയിൽ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ കണ്ടുള്ള കാഴ്ചകൾ ഇതിൻ്റെ ഇൻഫർമേഷൻ കാര്യങ്ങളും രണ്ടാമത്തെ നിലയിൽ അതിനെക്കുറിച്ചുള്ള കൂടുതൽ പ്ലാന്റേഷൻ കാര്യങ്ങളും അതിൽ ഒക്കെയാണ് ഇപ്പോൾ അവിടെ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് നമുക്ക് ആ നിലയിലുള്ള കാര്യങ്ങളും കൂടി ഒന്ന് കണ്ടിട്ട് വരാം അപ്പോൾ ഇവിടെ കാണുന്നതൊക്കെ ഇതിൻ്റെ പ്ലാന്റേഷൻ രീതിയെക്കുറിച്ചാണ് അതിനെക്കുറിച്ചുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് ഇപ്പോൾ ഇവിടെ എഴുതി വെച്ചിട്ടുള്ളതും അതുപോലെ ചിത്രത്തിലൂടെയൊക്കെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കി തരാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ചെയ്തു വെച്ചിട്ടുള്ളതൊക്കെ നമുക്കിതൊക്കെ ഒന്ന് വേഗം വേഗം ഓടിച്ച് കാണാം കാണാൻ പറ്റുന്നത് ഈ തേക്ക് മ്യൂസിയത്തിലെ ചിത്രശലഭങ്ങളുടെ ഓരോ ക്രമമാണ് ഇപ്പോൾ വലുത് മുതൽ ചെറുത് വരെയുള്ള എല്ലാ ചിത്രശലഭങ്ങളുടെയും സാമ്പിൾസ് ഇവിടെ എടുത്തു വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതൊക്കെയാണ് പണ്ട് കാലങ്ങളിൽ ഹാർവെസ്റ്റിംഗ് ടൂൾസ് ആയിട്ട് ഉപയോഗിച്ചിരുന്നത് അപ്പോൾ എല്ലാതും ഉണ്ട് അതിൽ മരം മുറിക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന സാധനങ്ങളും അങ്ങനെയുള്ളതൊക്കെ ഉണ്ട് ഈ തേക്ക് മ്യൂസിയത്തിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകത പറയുന്നത് ഇവിടെയുള്ള എല്ലാ ഇൻറ്റീരിയൽ ഡിസൈൻസും ചെയ്തിരിക്കുന്നത് നിലമ്പൂർ തേക്കിനെ കൊണ്ട് മാത്രമാണ് അപ്പോൾ അത്രയും മനോഹരമായിട്ട് എല്ലാതും തേക്കിൻ്റെ സംഭവങ്ങൾ വെച്ച് മാത്രമാണ് ഡിസൈൻ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഇവിടെ തേക്കിൻ്റെ ഉപയോഗങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ തേക്ക് കേരളത്തിൻ്റെ കേരളത്തിലെ എവിടെയൊക്കെ വീടുകളിൽ എങ്ങനെയൊക്കെ ഉപയോഗിക്കാം പിന്നെ അതുപോലെ ഒരുപാട് കേ തേക്കിനെ കൊണ്ട് ഉണ്ടാക്കിയ ഒരുപാട് സംഭവങ്ങൾ ഇവിടെ പ്രദർശിപ്പിക്കാൻ വെച്ച പോലെ തന്നെ വിൽക്കാനും വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ വില കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇവിടെ എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട് നല്ല രസമുണ്ട് കേട്ടോ നല്ല മനോഹരമായിട്ട് നമുക്ക് വീട്ടിലൊക്കെ അലങ്കരിക്കാനും അങ്ങനെ കാര്യങ്ങൾക്കൊക്കെ പറ്റുന്ന രീതിയിലുള്ള ഒരുപാട് സംഭവങ്ങൾ ഈ തേക്കിനെ കൊണ്ട് ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ
അപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ കാഴ്ചകളും കഴിഞ്ഞ് ഇനി നമുക്ക് നേരെ ഫസ്റ്റ് ഫ്ലോറിലോട്ട് തന്നെ പോവാം അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ കാണുന്നതാണ് പത്തായ അപ്പോൾ പണ്ട് കാലത്തൊക്കെ നമ്മൾ വീട്ടിലൊക്കെ ഉപയോഗിച്ചിരുന്ന സംഭവമാണ് പത്തായ എന്ന് പറയുന്നത് പിന്നെ ഇവിടെ ഫസ്റ്റ് ഫ്ലോറിലുള്ളതാണ് ഓഡിറ്റോറിയം അതുപോലെ ലൈബ്രറി അങ്ങനെയുള്ള സംഭവങ്ങളൊക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് നേരെ ഇനി മ്യൂസിയത്തിൻ്റെ പുറത്തുള്ള കുറച്ച് കാഴ്ചകൾ വരെ ഒന്ന് കാണാം പോകുന്നത് ഇവിടെ ഉള്ള ഗാർഡനും അതുപോലെ തന്നെ ഒരുപാട് ഔഷധ സസ്യങ്ങളുടെ ആയാലും അങ്ങനെ ഒരുപാട് പാർക്ക് തോട്ടങ്ങൾ അതുപോലെ ബട്ടർഫ്ലൈൻ്റെ പാർക്ക് ഇതുപോലെയൊക്കെ ഒരുപാട് സംഭവങ്ങളൊക്കെ ഇവിടെ ഉണ്ട് അപ്പം ഇനി അതൊക്കെ ഒന്ന് കണ്ടിട്ട് വരാം നമ്മൾ പോകുന്നത് ബയോ റിസോഴ്സസ് നാച്ചുറൽ പാർക്കിലോട്ടാണ് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ തന്നെയാണ് കുട്ടികൾക്ക് കളിക്കാനുള്ള പ്ലേ ഏരിയയും അതുപോലെ തന്നെ വിശ്രമിക്കാനുള്ള സ്ഥലവും അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ഇപ്പോൾ കാണുന്നത് മൊത്തം ഓരോ മരത്തിൽ നിന്നും വരുന്ന ശിഖരങ്ങളിൽ നമ്മൾ ഈ ചെറിയ വേരിൻ്റെ പോലത്തുള്ള ശിഖരങ്ങളാണ് ഇപ്പോൾ കാണുന്നത് അതിലിരിക്കാനുള്ള സൗകര്യം ആ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് നമുക്ക് ഇരുന്ന് ആടാൻ പറ്റുന്ന തരത്തിലുള്ള ശിഖരങ്ങളൊക്കെയാണ് പന്ത്രണ്ട് വയസ്സിന് താഴെയുള്ള കുട്ടികളുടെ ഒരു എൻ്റർടൈനിങ് ഏരിയ കൂടിയാണിത് ഒരുപാട് കളിക്കുള്ള സാധനങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് ഇവിടെ അപ്പോൾ ലച്ച് ഫുള്ളായിട്ട് അതിലൂടെയൊക്കെ നോക്കി എല്ലാവരും നോക്കിയൊക്കെ നടക്കുകയാണ് പിന്നെ ഇവിടെ ഒരുപാട് യൂട്യൂബേഴ്സ് വരുന്ന സ്ഥലം കൂടിയാണ് ഇപ്പോൾ ഇവരൊക്കെ കണ്ടില്ല ഇവരൊക്കെ യൂട്യൂബേഴ്സ് ആണ് അവരൊക്കെ ഷൂട്ട് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നവരാണ് പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ഗോപ്ര വെച്ച് ഷൂട്ട് ചെയ്യുന്നവരുണ്ട് അങ്ങനെ ഒരുപാട് ആൾക്കാർ ഈ യൂട്യൂബിലോട്ട് വീഡിയോസ് എടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടായിട്ട് ഈ തേക്ക് മ്യൂസിയത്തിലോട്ട് വരുന്നുണ്ട്
നമ്മൾ പോകുന്നത് ടാക്സോണമി ഗാർഡനിലോട്ടാണ് ടാക്സോണമി എന്ന് പറയുന്നത് ജന്തുക്കളെയും അതുപോലെ സസ്യങ്ങളെയും വേർതിരിക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ തരം തിരിക്കുന്ന ഒരു ശാസ്ത്രമാണ് ടാക്സോണമി എന്ന് പറയുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ ഇവിടെ പഠിക്കാൻ വരുന്നവർക്കൊക്കെ പറ്റുന്നൊരു സ്ഥലം കൂടിയാണ് ടാക്സോണമി ആയിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ഒരുപാട് സയൻറ്റിഫിക് നെയിംസ് അതുപോലെ തന്നെ ടാക്സോണമിക്കൽ നെയിംസ് ഒക്കെ ഇവിടെ എഴുതി വെച്ചിട്ടൊക്കെ ഉണ്ട് അപ്പോൾ അതൊക്കെ നന്നായിട്ട് യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഒരു പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് ഈ തേക്ക് മ്യൂസിയം മൊത്തമായിട്ട് കാണാൻ പറ്റിയ ഒരു സ്ഥലം കൂടി ഉണ്ട് ഇവിടെ ഇപ്പം നമ്മൾ നേരെ കാണുന്ന ടവർ പോലുള്ള ഒരു സംഭവമാണ് ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ കയറി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഈ തേക്ക് മ്യൂസിയം മൊത്തമായിട്ട് മൊത്തമുള്ള വ്യൂ മൊത്തം കാണാൻ പറ്റുന്നുള്ളതാണ് അപ്പം നമുക്ക് അതിൻ്റെ മുകളിൽ കയറിയിട്ട് അതിൻ്റെ മൊത്തമായിട്ടുള്ള ഒരു വ്യൂ ഒന്ന് കണ്ടു നോക്കാം ഈ ടവറിൽ കയറി നിന്നാൽ നല്ല കാറ്റാണ് അതുപോലെ തന്നെ നമുക്കൊരു ഫുൾ വ്യൂ തേക്ക് മ്യൂസിയത്തിൻ്റെ ഫുൾ വ്യൂ ഇതിൽ നിന്ന് കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് നമ്മൾ ആ ഫുള്ളായിട്ട് ചുറ്റും നമുക്ക് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഫുൾ ടവർ ചുറ്റി നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് മൊത്തം വ്യൂവും കാണാൻ പറ്റും ഇത്രയും വലിയ ഇലകൾ നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടോ കണ്ടിട്ടില്ലെങ്കിൽ തേക്ക് മ്യൂസിയത്തിലോട്ട് ചെല്ലുക ന നല്ല ഭംഗിയുള്ള കാഴ്ചകളാണ് അവിടെ കാണാനുള്ളത് താമരയാണോ ആമ്പലാണോ എന്നറിയില്ല ക്ലിയർ ആയിട്ട് അറിയില്ല അതിൻ്റെ ഇലകളാണത് ഇങ്ങനെ ഒരുപാട് രൂപങ്ങളൊക്കെ കൊത്തിവെച്ചിട്ടുണ്ട് പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ഇലകൾ നമ്മൾ ഈ ചെടികളെ കൊണ്ട് തന്നെ പല രൂപങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ കണ്ടില്ലേ നിങ്ങൾ കണ്ടില്ല ഒരാൾ സൈക്കിൾ ഓടിക്കുന്നത് പിന്നെ അതുപോലെ കുറേ എഴുത്തുകൾ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇവിടെ നല്ല രീതിയിൽ ഡിസൈൻ ചെയ്ത് ക്ലിയർ ആക്കി വെച്ചിട്ടൊക്കെ ഉണ്ട് തേക്കിനെ പറ്റി മാത്രം അടങ്ങുന്ന ഒരു കുഞ്ഞ് മ്യൂസിയം ഒന്നും അല്ല നമ്മളുടെ നിലമ്പൂർ തേക്ക് മ്യൂസിയം എന്ന് പറയുന്നത് അവിടെ കുട്ടികൾക്കും മുതിർന്നവർക്കും ഒക്കെ റിലാക്സ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ഇടം കൂടിയാണ് അതുപോലെ തന്നെ പഠനാവശ്യങ്ങൾക്കായാലും കുറേ ഇൻഫർമേഷൻസും കാര്യങ്ങളും പിന്നെ അതുപോലെ ഒരുപാട് ഭംഗിയുള്ള കാഴ്ചകളും മനോഹരമായിട്ടുള്ള ഒരുപാട് സാധനങ്ങളൊക്കെ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു നല്ല സ്ഥലം കൂടിയാണ് നിലമ്പൂർ തേക്ക് മ്യൂസിയം എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം നമ്മളൊരു ഐസ്ക്രീമൊക്കെ കഴിച്ച് നേരെ വീട്ടിലോട്ട് പോകാൻ നിൽക്കുകയാണ് കാരണം അഞ്ച് മണി കഴിഞ്ഞു അഞ്ച് മണി വരെ അവിടെ നിൽക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ അഞ്ച് മണി അഞ്ചരേൻ്റെ ഉള്ളിലാകുമ്പോഴത്തേക്കും നമ്മളിവിടെ നിന്ന് പുറത്തിറങ്ങണം അപ്പോൾ സെക്യൂരിറ്റീസൊക്കെ പുറത്തിറങ്ങാൻ പറയുന്നുണ്ട് അപ്പം നമ്മളിവിടെ നിന്ന് ഇറങ്ങാൻ നിൽക്കുകയാണ് 
Subscribe to the channel and subscribe to the channel.